हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये पढ़ लिया था कि प्रोडक्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम यानी जितने रुपए का फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है उतने रुपए का ही एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होता है और उतने रुपए की कहीं ना कहीं किसी ना किसी की फैक्टर इनकम होती है ये हमने डिस्कस कर लिया था अब समझें किसी भी कंट्री में जैसे इंडिया है किसी भी कंट्री में जितने रुपए का फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुआ है जितने रुपए का गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुआ ऑब्वियसली फाइनल इंटरमीडिएट को हम वैसे भी कंसीडर नहीं करते उस टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को टेक्निकली कहा जाता है जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी किसी भी एक कंट्री के अंदर एक अकाउंटिंग ईयर में जितने रुपए का गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है उसे इन टोटलिटी कहा जाता है जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नाउ व्हाट इज जीडीपी जीडीपी का मतलब क्या हुआ मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर मनी वैल्यू किसका फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का कहां प्रोड्यूस हुए हैं एक कंट्री में एक कंट्री के एरिया में उसके डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर मतलब उसके एरिया के अंदर एक अकाउंटिंग ईयर में उस टोटल को हम क्या बोलते हैं जीडीपी यानी अगर हम सिंपल शब्दों में बात करें तो जीडीपी क्या रिप्रेजेंट करता है जीडीपी रिप्रेजेंट करता है वैल्यू ऑफ ओवरऑल प्रोडक्शन और हमने शुरुआत में ये पढ़ रखा है कि प्रोडक्शन जितने रुपए का होगा उतने रुपए का कहीं ना कहीं किसी ना किसी का इनकम होगा भाई प्रोडक्शन जितने रुपए का होगा उतने रुपए का कहीं ना कहीं किसी ना किसी का इनकम होगा एंड जीडीपी रिप्रेजेंट्स प्रोडक्शन यानी वी कैन कंक्लूड दैट जीडीपी इज इक्वल टू नेशनल इनकम हम क्या बोल सकते हैं जीडीपी इज इक्वल टू नेशनल इनकम क्योंकि जीडीपी ओवरऑल प्रोडक्शन की वैल्यू है और जितने रुपए के फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा उतने रुपए की इनकम होगी तो हाल फिलहाल के हम बोल सकते हैं जीडीपी इज इक्वल टू नेशनल इनकम सपोज करो हमें मुंबई टू दिल्ली का सपोज डिस्टेंस मेजर करना है हम लोग अगर रोड डिस्टेंस निकालेंगे तो अलग आएगा रेलवे से निकालेंगे तो अलग आएगा अगर एयर का डिस्टेंस निकालेंगे तो अलग आएगा तीनों अगर हम अलग अलग तरीके से कैलकुलेशन करें तो हमारे सामने डिस्टेंस का जो आंसर आएगा जो फिगर आएगा वो अलग अलग आएगा दिस इज फैक्ट तीनों में से कौन सा फिगर सही है एक एनिमेशन वाला व्यक्ति बहुत बदमाश है इन तीनों के फिगर की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग बात कर रहे हैं जो नंबर आया वापस भैया इस एनिमेशन को चेंज करें हाँ एक तरफ दिल्ली है एक तरफ मुंबई है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखना है वी हैव थ्री वेज टू मेजर द डिस्टेंस रोड रेलवे एंड रोड रेलवे एंड एयर तीनों का अगर आप आंसर निकालोगे तो विल गैट डिफरेंट आंसर आपको पास अलग अलग नंबर आएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है तीनों अपनी अपनी जगह सही है ना भाई तीनों ही अपनी अपनी जगह पर सही है मतलब मेजरमेंट के अलग अलग पैरामीटर्स हो सकते हैं और वो पैरामीटर्स गलत और सही नहीं है पर अलग अलग लॉजिक पर बेस्ड है उसी तरीके से नेशनल इनकम मेजरमेंट के अलग अलग पैरामीटर्स या टेक्निकली बोलो तो अलग अलग एग्रीगेट्स होते हैं उनमें से एक एग्रीगेट है जी ऐसे ऐसे आठ एग्रीगेट्स इन टोटलिटी हमको डिस्कस करने हैं एट एग्रीगेट्स तो हम ये कह दें कि जी इज नेशनल इनकम ठीक है अभी तक जो हम कह रहे हैं उसके हिसाब से सही मान भी लें पर टेक्निकली ये सही नहीं है क्योंकि नेशनल इनकम मेजरमेंट के आठ अलग अलग पैरामीटर्स हैं अभी हम इस जीडीपी का पोस्टमार्टम करेंगे जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ना इसका हम पोस्टमार्टम करेंगे और जब पोस्टमार्टम करेंगे तो हमें पता पड़ेगा कि नेशनल इनकम मेजरमेंट के आठ अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं जी को नेशनल इनकम कहना लॉजिकली करेक्ट नहीं है जी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पोस्टमार्टम करना सबसे पहले हम ग्रॉस से शुरू करते हैं ग्रॉस और नेट कुछ होते हैं तो हम ग्रॉस का पोस्टमार्टम करते हुए ग्रॉस और नेट सबसे पहले डिस्कस करते हैं चलिए हम सबसे पहले ग्रॉस वर्ड का पोस्टमार्टम करते हैं मैंने एक शर्ट परचेज किया सपोज कर ले पांच रुपए का फाइव हंड्रेड का शर्ट है जो शर्ट मैंने परचेज किया खुद के पहनने के लिए तो ऑब्वियसली वो फाइनल गुड्स हुआ तो ये फाइनल गुड्स नेशनल का काउंट होगा जीडीपी में काउंट होगा कितना रुपया जीडीपी में इसका काउंट किया जाएगा पांच सौ रुपया क्योंकि प्रोडक्शन कितने रुपए का 500 का जीडीपी का मतलब क्या था मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड जितनी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई उनकी मनी वैल्यू तो ये शर्ट जो एक हाउस होल्ड एक कंज्यूमर खरीद रहा है वो अपने आप में फाइनल गुड्स है और उसका मनी वैल्यू कितना है पांच अब आप समझो जब ये शर्ट बना होगा अलग अलग स्टेप पर 
अलग अलग मशीन अलग अलग एसेट्स का यूज हुआ होगा भाई कपड़े को शर्ट बनाने में भी मशीन वगैरह बिल्डिंग वगैरह का यूज होता है कपड़ा धागे से कपड़ा बनाने में भी कॉटन से धागा बनाने में भी और सबसे पहले कॉटन की खेती करने में भी सब में कहीं ना कहीं मशीन का असट्स का यूज होता है और जब ये असट्स प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होती है तो इनकी वैल्यू धीरे 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 कम होती है जिसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन जब असट्स प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होती है तो उनकी वैल्यू धीरे 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 कम होती है जिसको हम क्या बोलते हैं डेप्रिसिएशन मान लो इस पांच रुपए के शर्ट को बनाने में इस पांच रुपए के शर्ट को बनाने में जितनी भी असट्स यूज हुई उन सब का टोटल डेप्रिसिएशन मिलाकर मान लेते हैं अपन फिफ्टी रुपीज है पचास रुपया भाई शर्ट बना होगा पहले कपड़ा बना होगा धागा बना होगा कॉटन की खेती हुई होगी सबको मिलाकर कितना रुपया है पांच सौ रुपया है पचास रुपया डेप्रिसिएशन ना लॉजिकल समझो आपने शर्ट कितने का बनाया पांच का यानी पांच सौ रुपए का शर्ट क्रिएट करने के लिए ऑलरेडी क्रिएटेड असट्स की वैल्यू कितनी कम हो गई फिफ्टी रुपीज यानी नेट वैल्यू एडिशन नेट इंक्रीमेंट इन वैल्यू इकोनॉमी में जो नेट वैल्यू इंक्रीज हुई है वो तो फोर फिफ्टी हमने कहा था प्रोडक्शन मीन्स वैल्यू एडिशन अब ग्रॉस वैल्यू एडिशन फाइव का लेकिन फाइव का वैल्यू एडिशन करने के लिए आपने किसी और चीज का जो ऑलरेडी असट्स क्रिएटेड थी उसकी वैल्यू का पचास रुपया आपने वैल्यू डिक्रीज कर दिया कम कर दिया डेप्रिसिएशन कर दिया यानी नेट वैल्यू एडिशन कितने का हुआ नेट प्रोडक्शन कितने का हुआ फोर का तो जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है वैसे एक नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी हो सकता है जैसे ग्रॉस है वैसे नेट हो सकता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो कॉमन है उसको बाद में बात करेंगे जैसे ग्रॉस है वैसे नीचे नेट हो सकता है हमने जीडीपी लिखा वैसे नीचे एनडीपी आ जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाएगा अब ग्रॉस से नेट पे जाना है तो क्या करेंगे माइनस डेप्रिसिएशन भाई ग्रॉस मतलब हमने कितने का वैल्यू एडिशन किया वैल्यू इंक्रीमेंट किया पर इस वैल्यू इंक्रीमेंट को करने के लिए ऑलरेडी क्रिएटेड असट्स की वैल्यू डिक्रीज भी तो हुई है तो इन दोनों का जब हम डिफरेंस निकालते हैं जब ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को माइनस करते तो वी गैट नेट और अगर नेट में डेप्रिसिएशन एड कर दो तो क्या आ जाएगा ग्रॉस ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन नेट नेट प्लस डेप्रिसिएशन ग्रॉस सिंपल है बहुत सिंपल बात है यानी हम ऐसा समझ लें कि अगर हम किसी चीज की प्रोडक्ट की वैल्यू को देख रहे हैं जैसे आ, ये शर्ट मैंने परचेज किया है मैंने एक मोबाइल परचेज किया हम किसी भी चीज की ये स्पैक्स हैं हम किसी भी चीज की वैल्यू को जब देखते हैं कि भैया स्पैक्स मान लो दो सौ रुपए का सपोज तो इसका मतलब जीडीपी में सा कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है टू हंड्रेड टू हंड्रेड इज द ग्रॉस प्रोडक्ट ये ग्रॉस प्रोडक्शन है लेकिन इस चीज को बनाने के लिए कहीं ना कहीं डेप्रिसिएशन तो इनकर हुआ होगा उसको अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास नेट वैल्यू एडिशन यानी नेट प्रोडक्शन आ जाएगा अब हम लोग अभी एक शर्ट या एक चश्मे की बात कर रहे हैं अगर हम पूरे इकोनॉमी के व्यू पॉइंट से बात करें तो पूरे भारत में बहुत सारे गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुए होंगे और ऑब्वियसली बहुत सारी असट्स होगी लैंड बिल्डिंग मशीनरी बहुत सारी असट्स होगी इसमें जिनसे गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होते पूरे एक साल में मान लो 10 लाख का प्रोडक्शन हुआ अब 10 लाख करोड़ वगैरह जो भी ना इतना बड़ा फिगर ना लेकर सिंपल फिगर ले लेते हैं 10 लाख का प्रोडक्शन हुआ और पूरे साल भर में पूरे देश में जितनी भी बिल्डिंग थी जितनी भी मशीनरी थी उन सब का जो डेप्रिसिएशन आया सपोज वो डेप्रिसिएशन 1 लाख आया यानी हमारी कंट्री ने साल भर में जो ग्रॉस वैल्यू क्रिएशन किया दैट वाज टेन लाख लेकिन उस टेन लाख का वैल्यू क्रिएशन करने के लिए ऑलरेडी जो हमारे पास असट्स अवेलेबल थी उनका वैल्यू कितना कम हो गया वन लाख तो इसका मतलब यहां पर नेट वैल्यू क्रिएशन नेट प्रोडक्शन कितने का है नाइन लाख का तो जैसे ग्रॉस प्रोडक्शन होता है वैसे नेट प्रोडक्शन होता है ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन नेट नेट प्लस डेप्रिसिएशन ग्रॉस ग्रॉस मतलब इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन ओवरऑल वैल्यू नेट मतलब एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन नेट वैल्यू इंक्रीमेंट एंड व्हाट इज डेप्रिसिएशन डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स बिकॉज ऑफ ऑप्सोलेंस ऑफ टेक्नोलॉजी वेर एंड टीयर एक्सेट्रा एक्सेट्रा आपको पता ही है डेप्रिसिएशन तो आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा वैसे और नहीं तो ऐसा भी सामान्य हम समझते हैं असट्स की वैल्यू कम होना डेप्रिसिएशन कहलाता है जैसे हमने ग्रॉस और नेट को डिस्कस किया वैसे ही अब अपन डोमेस्टिक वर्ड भाई हमारे पास ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वर्ड था ना दूसरा वर्ड क्या है डोमेस्टिक अब हम इस डोमेस्टिक वर्ड का पोस्टमार्टम करेंगे और इसको नेशनल से रिलेट करेंगे तो अब हम थोड़ा डोमेस्टिक और नेशनल की बात कर लेते हैं अब अपन दो शब्दों का डिटेल डिस्कशन यहां करने वाले हैं एक तो डोमेस्टिक का और दूसरा नेशनल का समझे डोमेस्टिक प्रोडक्ट या डोमेस्टिक इनकम में डोमेस्टिक वर्ड एरिया से बिलोंग करता है और जब हम नेशनल प्रोडक्ट या नेशनल इनकम बोलते हैं तो नेशनल वर्ड पर्सन से बिलोंग करता है रिलेट करता है देखो हम डिटेल में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा पहले डोमेस्टिक को समझें 
डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या हुआ वो इनकम जो भारत में हुई है भारत के एरिया में हुई है डोमेस्टिक वर्ड किससे बिलोंग करता है किससे रिलेट करता है एरिया से यानी डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या हुआ वो इनकम जो हमारे एरिया में हुई है कमाने वाला जो व्यक्ति है जो पर्सन है वो चाहे भारत का हो चाहे बाहर का हो कोई फर्क नहीं पड़ता डोमेस्टिक वर्ड क्या कहता है कि इनकम भारत में हुई है तो वो हमारी डोमेस्टिक इनकम है कमाने वाला कोई भी हो वेदर ही इज रेसिडेंट ऑफ इंडिया और नॉन रेसिडेंट कोई फर्क नहीं पड़ता जैसे मैं भारत का रेसिडेंट हूं अगर मैं इंडिया में बच्चों को पढ़ाऊं और उससे कुछ फीस अर्न करूं तो दैट विल बी डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडिया पैप्सी कंपनी यूएस की है मतलब भारत की रेसिडेंट नहीं है अगर वो भी इंडिया में कोल्ड ड्रिंक बेच कर पैसे कमाए तो दैट इनकम इज ऑल्सो डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडिया यानी कमाने वाला चाहे रेसिडेंट हो चाहे कोई नॉन रेसिडेंट हो कोई फर्क नहीं पड़ता कमाई कहां होनी चाहिए भारत की जमीन पर भारत के एरिया में तो उसको हम कह देंगे डोमेस्टिक इनकम इसी तरीके से नेशनल वर्ड किस रिलेट करता है नेशनल इनकम में नेशनल प्रोडक्शन जब हम बात करते हैं तो नेशनल वर्ड किस रिलेट करता है पर्सन से रेसिडेंट से यानी नेशनल इनकम का मतलब हुआ वो इनकम जो हमारे रेसिडेंट ने कमाई है वेदर विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया अगर मैं इंडिया में बच्चों को पढ़ाऊं और उससे पैसा कमाऊं इट इज नेशनल इनकम ऑफ इंडिया क्योंकि मैं कहाँ का रेसिडेंट हूँ भारत का सपोज कर लो मैं दुबई कोई क्लास लेने गया और मैं दुबई में कोई क्लास ले रहा हूँ वहाँ पढ़ा रहा हूँ वहाँ पढ़ा के पैसा कमा रहा हूँ तो इट इज नेशनल इनकम ऑफ इंडिया क्योंकि मैं रेसिडेंट तो इंडिया का ही हूं ना भले दुबई क्लास लेने चला गया पर आई एम रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो मैं दुबई में भी अगर पढ़ा के कमाऊंगा तो भी नेशनल इनकम इंडिया का होगा एरिया भारत का नहीं है नेशनल वर्ल्ड को एरिया से लेना देना भी नहीं है ये तो रेसिडेंट की बात करता है अब अगर पेप्सी कंपनी इंडिया में कोल्ड ड्रिंक बेच के कमाती है तो इट इज डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडिया क्योंकि इनकम कहां हो रही है भारत की जमीन पर लेकिन इट इज नेशनल इनकम ऑफ यूएस अगर मैं दुबई में क्लास लेकर पैसा कमाता हूं इट इज डोमेस्टिक इनकम ऑफ यूएई यूएई का डोमेस्टिक इनकम होगा और इट इज नेशनल इनकम ऑफ इंडिया नेशनल इनकम कहां का होगा इंडिया का होगा यानी अब लॉजिकली समझ लें डोमेस्टिक इनकम मींस दैट इनकम व्हिच इज अर्न विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया वेदर बाई ए रेसिडेंट और बाय नॉन रेसिडेंट यानी वो इनकम जो भारत की जमीन पर हुई है डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया में हुई है चाहे रेसिडेंट हो चाहे नॉन रेसिडेंट हो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे हम क्या कह देंगे डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडिया सिमिलरली व्हाट इज नेशनल इनकम नेशनल इनकम मींस दैट इनकम अर्न बाय द रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया वेदर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी चाहे हमारे देश में कमाया हो चाहे बाहर कमाया हो कहीं भी कमाया हो पर कमाने वाला व्यक्ति कौन होना चाहिए रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो उसको हम हमारे नेशनल इनकम में कंसिडर करेंगे अब डोमेस्टिक से नेशनल और नेशनल से डोमेस्टिक जाने का फॉर्मूला क्या होगा उसको डिस्कस कर लेते हैं जैसे ये हमारे इंडिया का मैप है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये हमारे देश का मैप है इस एरिया में इस डोमेस्टिक टेरिटरी में जितना भी प्रोडक्शन हुआ जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ उस टोटल को हम क्या कहेंगे डोमेस्टिक प्रोडक्ट उस टोटल को अपन क्या कहेंगे डोमेस्टिक प्रोडक्ट अब यार ये जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट हुआ है क्या सारा का सारा भारत के लोगों ने कमाया नहीं जरूरी नहीं है ये प्रोडक्शन कुछ बाहर वालों ने किया हुआ पॉसिबल है जो इनकम जो प्रोडक्शन भारत में हुआ वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट या डोमेस्टिक इनकम है बट वो भारत के ही व्यक्ति ने किया होगा जरूरी नहीं है भारत में कुछ फॉरेनर्स भी हो सकते हैं कुछ नॉन रेसिडेंट बाहर का व्यक्ति अगर यहां है तो उसको हम क्या कहेंगे नॉन रेसिडेंट क्योंकि वो हमारा रेसिडेंट नहीं है हमारा रेगुलरली यहां रहने वाला व्यक्ति नहीं है तो इस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को करने के लिए भारत में कुछ फॉरनर्स यानी कुछ नॉन रेसिडेंट हो सकते हैं सिमिलरली हो सकता है कुछ भारत के रेसिडेंट भारत के बाहर प्रोडक्शन कर रहे हो इनकम कमा रहे हो अब अगर हमें नेशनल कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा जो हमारे रेसिडेंट्स बाहर हैं उनकी इनकम को तो इंडिया में ऐड करना पड़ेगा और जो बाहर के बंदे इंडिया में हैं ये जो हाईलाइट हो रहे हैं इन सब की इनकम को हमें लेस करना पड़ेगा तभी तो हमारा नेशनल निकलेगा ये जो हाईलाइट हो रहे हैं ये बाहर वाले रेसिडेंट इंडिया में रह रहे हैं मतलब नॉन रेसिडेंट हो गए तो ये जो नॉन रेसिडेंट है इनको हमने डोमेस्टिक को तो ऐड कर लिया क्योंकि भारत की एरिया में प्रोडक्शन कर रहे हैं इनकम कर रहे हैं लेकिन ये नेशनल में भारत का पार्ट नहीं हो सकते क्योंकि भारत के रेसिडेंट नहीं है नाउ डोमेस्टिक में हम क्या करेंगे हमारे बंदे जो बाहर कमा रहे हैं हमारे रेसिडेंट जो बाहर कमा रहे हैं उसकी इनकम को ऐड कर लेंगे और बाहर के रेसिडेंट जो इंडिया में कमा रहे हैं उस इनकम को हम माइनस कर देंगे एंड वी विल गेट नेशनल इनकम यानी फॉर्मूला क्या होगा डोमेस्टिक इनकम में 
एड करेंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऑब्वियसली फैक्टर इनकम ही आएगा ट्रांसफर इनकम वैसे भी कंसिडर नहीं करते ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं तो हम क्या करेंगे डोमेस्टिक में ऐड करेंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और लेस करेंगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड तो हमारे पास क्या आएगा नेशनल डोमेस्टिक में ऐड किया फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड लेस किया फैक्टर इनकम टू अब्रॉड तो हमारे पास क्या आएगा नेशनल फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी हमारे रेसिडेंट्स बाहर से कमा कर ला रहे हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड मतलब फ्रॉम uh, मतलब हम कमा के ला रहे हो टू मतलब बाहर वाले यहां से कमा कर लेकर जा रहे हैं दोनों का नेट ऑफ जो डिफरेंस होगा उसे कहा जाता है एन एफ आई ए यानी मान लो एक अकाउंटिंग ईयर में हमारे रेसिडेंट्स बाहर से कमा कर लेकर आए मान लो थ्री हंड्रेड करोड़ और बाहर के यहां से कमा कर लेकर जा रहे हैं मान लो टू फिफ्टी करोड़ यानी थ्री हंड्रेड करोड़ फ्रॉम अब्रॉड है टू फिफ्टी टू अब्रॉड है आया 300 गया 250 तो नेट डिफरेंस कितना बचा 50 उसे हम बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एन तो फ्रॉम माइनस टू का जो डिफरेंस होता है उसको हम एक सिंगल वर्ड में एक सिंगल टर्म में बोल सकते हैं एन तो हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं कि डोमेस्टिक प्लस एन नेशनल और नेशनल माइनस एन डोमेस्टिक एन का फॉर्मूला क्या हो गया एन का फॉर्मूला क्या हो गया फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड ये एन का फॉर्मूला है एन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी जरूरी नहीं एन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी जरूरी नहीं है हमने एन का फॉर्मूला क्या बोला फ्रॉम माइनस टू कभी ऐसा हो सकता है कि फ्रॉम तो कम हो यानी हम बाहर से कमा कर कम लाए हो और टू ज्यादा हो यानी यहां से नॉन रेसिडेंट कमा कर लेकर ज्यादा गए हो तो फ्रॉम माइनस टू कैन बी नेगेटिव एंड इफ इट इज नेगेटिव तो ऑब्वियसली एन क्या होगा नेगेटिव हो जाएगा आया कम और गया ज्यादा है तो एन क्या हो जाएगा नेगेटिव एन एफ कैन ऑल्सो भी जीरो इफ फ्रॉम एंड टू आर सेम फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड अगर बराबर है एग्जैक्टली exactly इक्वल वैल्यू के हैं तो एन क्या हो सकता है जीरो हो सकता है एन एफ कैन ऑल्सो भी जीरो आह अब छोटा सा एक लॉजिक समझे डोमेस्टिक इनकम ज्यादा होगी या नेशनल इनकम ज्यादा होगी डोमेस्टिक की वैल्यू ज्यादा होगी नेशनल की डोमेस्टिक प्लस एन एफ आई नेशनल डोमेस्टिक प्लस एन एफ आई नेशनल डोमेस्टिक की वैल्यू ज्यादा होगी नेशनल की वैल्यू ज्यादा होगी डिपेंड्स अपॉन एन एफ आई इफ एन एफ आई जीरो देन डोमेस्टिक इज इक्वल टू नेशनल If एन एफ आई इज जीरो देन डोमेस्टिक इज इक्वल टू नेशनल इफ एन एफ आई इज पॉजिटिव तो ऑब्वियसली नेशनल की वैल्यू डोमेस्टिक से ज्यादा होगी एंड इफ एन एफ आई इज नेगेटिव तो डोमेस्टिक की वैल्यू ज्यादा होगी नेशनल की वैल्यू कम होगी अगर नेगेटिव है नेगेटिव वैल्यू एड करोगे तो नेशनल फाइनली कम आएगा तो वापस समझ लें डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या था वो इनकम जो हमारे एरिया में हुई है करने वाला चाहे रेसिडेंट हो चाहे नॉन रेसिडेंट हो नेशनल का मतलब क्या हुआ वो इनकम जो हमारे रेसिडेंट्स ने अर्न की है वेदर विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया डोमेस्टिक मतलब हमारे एरिया की इनकम नेशनल मतलब हमारे रेसिडेंट्स की इनकम और हम लोगों ने ये देख लिया था कि डोमेस्टिक प्लस एन नेशनल होगा नेशनल माइनस एन डोमेस्टिक होगा ना अब जो इंपॉर्टेंट दो टर्म्स हमारे सामने यहाँ आई है एक तो हमने कहा डोमेस्टिक इनकम मतलब वो इनकम जो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में हुई तो सबसे पहला एक टर्म आता है डोमेस्टिक टेरिटरी हमें इसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि हम किस एरिया को हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी कहेंगे और दूसरा हमने कहा नेशनल इनकम मतलब इनकम अर्न बाय आर रेसिडेंट्स तो हु आर नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया इसको भी हमें लॉजिकली समझना पड़ेगा कोई व्यक्ति कभी भारत में कभी बाहर है तो उसको रेसिडेंट कब बोले किस केस में उसको भारत का रेसिडेंट माने कुल मिला के हमको दो चीजें समझनी है अब एक तो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया हमने कहा डोमेस्टिक इनकम मतलब वो जो हमारी जमीन पर है पर हमारी जमीन का मतलब क्या हम किसको भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी कहेंगे हमें इस बात को डिटेल में समझना है और दूसरा नेशनल मतलब वो इनकम जो हमारे रेसिडेंट ने किया है लेकिन हमारा रेसिडेंट मतलब कौन हमें इस बात को भी डिटेल में समझना है तो फाइनली हमको दो चीजों को डिटेल में समझना है एक तो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया और एक रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो पहले डोमेस्टिक टेरिटरी की बात कर लेते हैं अब हम ये समझे कि डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या इंक्लूड होगा भाई सबसे पहले बहुत बेसिक बात जो हर व्यक्ति समझता है कि ये जो हमारा मैप है ये जो हमारा नक्शा है ये हमारा डोमेस्टिक एरिया है थोड़ा सा हम टेक्निकली चलेंगे ये जो डोमेस्टिक टेरिटरी है इट इंक्लूड्स सबसे पहला क्या इंक्लूड करेगा हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री इंक्लूडिंग वाटर बाउंड्री ये जो हमको हमारा मैप दिख रहा है ये हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री इसको इंक्लूड करेगा इसके अंदर के एरिया को प्लस वाटर बाउंड्री देखो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं जो लॉ ऑफ सी बने हुए हैं इंटरनेशनल लेवल पर वो ये कहता है कि किसी भी देश के अगर बॉर्डर पे समुद्र है तो उस बॉर्डर से 12 माइल तक का ओशियन 12 माइल 12 माइल तक का ओशियन उसी कंट्री में इंक्लूड किया जाएगा
अलग तरीका यूज होता तो कहीं कहीं तरीके अलग यूज होते हैं लेकिन जो सिंपल बेसिक रूल है वो है ट्वेल्व माइल का यानी हमारे पॉलिटिकल बाउंड्री में ये मैप तो इंक्लूड होगा ही होगा प्लस जो हमारा ओशियन है उससे 12 माइल तक का एरिया जो हमारे ओशन के साइड बाउंड्री आ रही है साउथ में महाराष्ट्र है चाहे केरल है कर्नाटका तमिलनाडु जो भी वेस्ट बंगाल वगैरह ये सारे मतलब इसमें जो भी हमारा ओशन का एरिया आ रहा है उड़ीसा वगैरह में इन सब से ओशन से 12 माइल तक का एरिया भी भारत के डोमेस्टिक ट्रेटी में इंक्लूड किया जाएगा यानी अगर बॉम्बे के जस्ट पास पे समुद्र में मान लो कोई कोई पेट्रोलियम का हमको कुआं मिल गया समुद्र में नीचे पेट्रोलियम मिल गया हम पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ओशन से लेकिन दैट इज विद इन द ट्वेल्व माइल ऑफ द बाउंड्री ऑफ इंडिया तो इसका मतलब ये जो पेट्रोलियम का एक्सट्रैक्शन हो रहा है ये भारत का डोमेस्टिक प्रोडक्शन है इंडिया के डोमेस्टिक इनकम में कंसिडर किया जाएगा क्योंकि वो एरिया इंडिया का पार्ट है मान लो अगर कोई कोलकाता से शिप चेन्नई आ रहा है और ये विद इन ट्वेल्व माइल वाले एरिया में ही फ्लोटो के चेन्नई तक आ रहा है तो जो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस जनरेट हो रही है वो कहाँ हो रही है विद इन इंडिया दैट विल बी डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडिया वो इंडिया के एरिया में ही कंसिडर किया जाएगा तो डोमेस्टिक टेरिटरी में सबसे पहले हमने क्या बोला पोलिटिकल बाउंड्री प्लस वाटर बाउंड्री दूसरा पॉइंट इंडियन एम्बेसीज एंड आर्मी एस्टेब्लिशमेंट सिचुएटेड अब्रॉड हर देश की एम्बेसी दूसरे देश में होती है हमको ध्यान नहीं है तो एम्बेसी हम समझते हैं एम्बेसडर होता है उसका जो मेन ऑफिस होता है मतलब ऑफिस ऑफिस का जो इंचार्ज होता है उसको हम एम्बेसडर कहते हैं और बाकी डिप्लोमेट्स वगैरह वहाँ पर रहते हैं अब इंडिया की एम्बेसी अमेरिका में भी होगी चाइना में भी होगी रशिया में भी होगी जापान में भी होगी पाकिस्तान में भी होगी श्रीलंका में भी होगी सब जगह होगी ये जो अलग अलग देशों में हमारी एम्बेसी है उस एरिया को इंडिया का पार्ट माना जाएगा और इंडिया में जो फॉरन एम्बेसी है उसको इंडिया का पार्ट नहीं माना जाएगा यानी अमेरिका में जो इंडियन एम्बेसी है हम क्या कहेंगे दैट इज डोमेस्टिक एरिया ऑफ इंडिया डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया ये जो कंसेप्ट है जो रूल है ये एम्बेसी पे भी लगता है आर्मी एस्टेब्लिशमेंट पे भी लगता है मान लो मॉरिशस में इंडिया की आर्मी का एक एस्टेब्लिशमेंट है तो बढ़िया है ना मॉरिशस वालों को सपोर्ट मिल जाएगा थोड़ा डिफेंस सपोर्ट मिल जाएगा और इंडिया की पावर बढ़ जाएगी सीधी सी बात है जैसे अमेरिका का आर्मी एस्टेब्लिशमेंट मान लो इराक में है या ईरान में है या अफगानिस्तान में है या जापान में है कहीं पे भी तो उनसे उनकी पावर बढ़ती है और जहाँ पे आर्मी एस्टेब्लिशमेंट होता है उनको कहीं ना कहीं सेफ्टी सिक्योरिटी मिल जाती है अब इंडिया का आर्मी एस्टेब्लिशमेंट अगर दुनिया में कहीं भी है तो वो एरिया जहाँ आर्मी एस्टेब्लिशमेंट बना है वो एरिया कहाँ काउंट होगा इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में और अगर बाहर का कोई इंडिया में है तो उसको इंडिया में इंक्लूड नहीं करेंगे यानी वापस समझ लें इंडिया की एम्बेसी और आर्मी एस्टेब्लिशमेंट दुनिया में कहीं भी है दुनिया में कहीं भी है दैट विल बी डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया और अगर कोई बाहर का एम्बेसी इंडिया में है कोई बाहर का आर्मी एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में है तो इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होगा मतलब अगर अमेरिका में जो इंडियन एम्बेसी है उसमें एक चाइना का बंदा कुक है अब समझना बहुत इंटरनेशनल लेवल का क्वेश्चन है ये है ना अमेरिका में इंडिया की एम्बेसी है और उसमें चाइना का बंदा क्या है कुक है अब उस कुक को जो सैलरी मिलेगी दैट विल बी डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडिया एंड नेशनल इनकम ऑफ चाइना अमेरिका में इंडिया की एम्बेसी मतलब एरिया किसका काउंट होगा इंडिया का और कहाँ का बंदा कुक है चाइना का तो रेसिडेंट कहाँ का है चाइना का तो उसको जो सैलरी मिलेगी वो नेशनल इनकम नेशनल देखा जाता है रेसिडेंट वाइज रेसिडेंट कहाँ का चाइना का तो नेशनल इनकम कहाँ की चाइना की और वो काम कहाँ कर रहा है इंडियन एम्बेसी में भले अमेरिका में इंडियन एम्बेसी पर इंडियन एम्बेसी विल बी इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया यानी वो काम कर रहा है इंडिया में तो दैट विल बी डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडिया डोमेस्टिक इनकम कहाँ का हो जाएगा इंडिया का हो जाएगा नेक्स्ट मूविंग ऑब्जेक्ट शिप एयरक्राफ्ट बस ट्रेन इंडिया से बांग्लादेश बस चलती है कई देशों के बीच में ट्रेन वगैरह चल रही है एयरक्राफ्ट बहुत सारे देशों के एरिया से होकर गुजरता है शिप कई सारे देशों के वाटर एरिया से होकर गुजरती है तो इन दैट केस हम उसको कहाँ का डोमेस्टिक माने वो जो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस जनरेट हो रही है एक एयरक्राफ्ट इंडिया से अमेरिका जा रहा है कितने देशों के ऊपर से जाएगा अब उसको कहाँ का डोमेस्टिक माने मतलब वो जो इनकम जनरेट हुई है वो जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस जनरेट हुई है वो कहाँ का डोमेस्टिक माना जाए इसके लिए सिंपल सा रूल है ऑनर ऑफ द ऑब्जेक्ट अगर उस ऑब्जेक्ट का शिप का फ्लाइट का ट्रेन का बस का जो ऑनर है जो कंपनी या जो पर्सन उस चीज का ऑनर है अगर वो नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया है तो उस पूरी सर्विस को चाहे दुनिया में कहीं भी जनरेट हुई हो उसको हम डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडिया मानेंगे यानी अगर एयर इंडिया का एयरक्राफ्ट नेपाल से भूटान जाता है 
अब ना नेपाल इंडिया में ना भूटान इंडिया में नेपाल से भूटान जाता है तो भी जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस जनरेट हुई है दैट विल बी कंसिडर्ड एज ए डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडिया डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ इंडिया क्योंकि उस एयरक्राफ्ट का जो ऑनर है जो कंपनी उसको चला रही है जो उसको ऑपरेट कर रही है वो कहाँ का रेसिडेंट है कहाँ की कंपनी है इंडिया की यानी वापस सिंपल शब्दों में लॉजिकली क्लियर होना चाहिए इन केस ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स कहीं पे भी मूव हो रहा हो कहीं पे भी चल रहा हो कोई मैटर नहीं करता मैटर क्या करता है कि ऑनर कहाँ का है उस ऑब्जेक्ट का उस इंस्ट्रूमेंट का अल्टीमेट ऑनर कहाँ का है ऑनर अगर नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया है इंडिया का रेसिडेंट है तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज ए डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडिया और अगर रेसिडेंट कहीं और का है जैसे मान लो फ्लाई मेरिट्स का एयरक्राफ्ट है इंडिया से जापान जा रहा है अब फ्लाई मेरिट्स यू का है इंडिया से जापान जा रहा है तो जो भी सर्विस जनरेट हो रही है वो डोमेस्टिक इनकम ना तो इंडिया की होगी ना जापान की होगी दैट विल बी कंसीडर्ड एज ए डोमेस्टिक इनकम ऑफ यू क्योंकि एयरक्राफ्ट किसका था यू वालों का फ्लाई मेरिट्स उनका है नाउ एक और पॉइंट हमारे पास बचा मान लो Uh, जैसे हमने कहा इंडिया की जमीन से 12 माइल तक का समुद्र इंडिया का है वैसे उधर किसी का देश है तो उसका 12 माइल लेकिन बीच में बहुत सारा समुद्र जो खाली पड़ा है उसको हम बोलते हैं फ्री इंटरनेशनल वाटर अगर उस फ्री इंटरनेशनल वाटर में मान लो कहीं फिशिंग वेसल मिल गया कहीं जमीन के नीचे पेट्रोलियम वगैरह मिल गया कोई भी चीज कुछ भी हो गया और हम लोगों ने यूनाइटेड नेशंस वगैरह जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनसे अप्रूवल ली कि साहब यहाँ पे हम ऑपरेशन करना चाहते हैं ऑपरेशन हमारी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करना चाहते हैं हम फिशिंग करना चाहते हैं हम ड्रिलिंग करना चाहते हैं वॉट हमने अप्रूवल ले ली अप्रूवल मिल गई फिर हम काम कर रहे हैं अब जहां पे जिस समुद्र पे आप काम कर रहे हो वो किसी भी देश का हिस्सा नहीं है किसी भी देश का डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है तो उसको कहाँ का डोमेस्टिक इनकम इंक्लूड करेंगे अगेन ऑनर देखेंगे यानी इन केस ऑफ ऑपरेशन इन फ्री इंटरनेशनल वाटर हम ये देखेंगे कि जिस कंपनी को जिस पर्सन को एक्सक्लूसिव राइट्स मिले टू ऑपरेट कि भैया आप वहां पे जाके फिशिंग कर लो आप वहां पे जाके ड्रिलिंग कर लो आप वहां पे जाके एक्सट्रक्शन ऑफ पेट्रोलियम कर लो जिसको भी एक्सक्लूसिव राइट्स मिले हैं उस का जो रेसिडेंशियल स्टेटस होगा यानी वो एक्सक्लूसिव राइट वाला व्यक्ति जहां का रेसिडेंट होगा हम वहां का क्या मान लेंगे डोमेस्टिक मान लेंगे यानी इंडिया की कंपनी को अगर फ्री इंटरनेशनल वाटर में कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करने का फिशिंग वगैरह कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करने का अगर एक्सक्लूसिव राइट मिलता है कि यहाँ पे आप करो इंडिया की कंपनी को मिलता है तो वो जो भी एक्टिविटी वहां होगी जो भी प्रोडक्शन वहां होगा दैट विल बी डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ इंडिया वापस समझ लें डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब हमारी जमीन हमारी जमीन में क्या क्या इंक्लूड होगा पॉलिटिकल बाउंड्री इंक्लूडिंग वाटर बाउंड्री वाटर बाउंड्री 12 माइल तक का हमने का ओशन में होता है दूसरा हमने देखा इंडियन एम्बेसी इन आर्मी एस्टेब्लिशमेंट सिचुएटेड अब्रॉड इंडिया में काउंट होंगे पर इसमें हमने नीचे लिखा एक्सक्लूडिंग क्या एक्सक्लूड कर रहे हैं फॉरन एम्बेसीज एंड आर्मी एस्टेब्लिशमेंट सिचुएटेड इन इंडिया इन केस ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट क्या देखना है अपने को ऑनर अगर ऑनर इंडिया का है तो दैट विल बी डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडिया इन केस ऑफ ऑपरेशन इन फ्री इंटरनेशनल वाटर अगेन हम क्या देखेंगे कि जिसको एक्सक्लूसिव राइट मिले हैं वो कहाँ का ऑनर है यानी यहाँ पे हम वापस ऑनरशिप स्टेटस देखेंगे नाउ अब हम एक और टेक्निकल टर्म को क्लियर कर लेते हैं जिसका नाम था नॉर्मल रेसिडेंट या रेसिडेंट तो हम रेसिडेंट को समझ लेते हैं रेसिडेंट रेसिडेंट मतलब देखो सबसे पहले तो रेसिडेंट और सिटीजन अलग होते हैं रेसिडेंट की डेफिनेशन होती है एक व्यक्ति जो जनरली उस देश में रहता है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस देश में है <coughs> और सिटीजनशिप का मतलब होता है एक तरह से अपन बोलते तो वोटिंग राइट यानी उसके पास उस देश में रहने के सारे अधिकार हैं और इवन वोट करने का भी वहां पे अधिकार है तो वो वहां का सिटीजन कहलाएगा रेसिडेंट का मतलब क्या हुआ बेसिक डेफिनेशन है वन हु जनरली रिसाइड इन दैट कंट्री एंड हुआ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन दैट कंट्री अब देखो मैं भारत में पला भारत में बड़ा हुआ भारत में ही रहा हमेशा कभी बाहर जाने का काम ही नहीं पड़ा तो आई एम ए रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑब्वियसली मैं जनरली भारत में रह रहा हूं और मेरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी कहाँ है भारत में भारत बढ़ेगा तो हम भी बढ़ेंगे भारत की ग्रोथ होगी तो हमारी भी ग्रोथ है साहब हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट किससे बिलोंग करता है इंडिया से कोई व्यक्ति बचपन से अमेरिका में रहा कोई व्यक्ति बचपन से लंदन में रहा बचपन से पैदा ही यू में हुआ और वहीं रहा वहीं उसका रहना खाना पीना सब वहीं है वहीं उसकी जिंदगी चल रही है तो वो सब वहाँ वहाँ के रेसिडेंट होंगे जहाँ रह रहे हैं तो बहुत सिंपल सी बात है एक व्यक्ति जो जहाँ रहता है उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जहाँ है वहाँ का रेसिडेंट है कन्फ्यूजन कब आता है प्रॉब्लम कब आती है जब एक भारत का बंदा पिछले दो सालों से नौकरी कर रहा स्विट्जरलैंड में एक भारत का बंदा है साल में छह महीने नौकरी करने जाता है यूएई वापस छह महीने इंडिया छह महीने यूएई छह महीने इंडिया एक बंदा भारत का है एमबीए कर लिया
तो वन हु जनरल रिसर्च इन द कंट्री कैसे आइडेंटिफाई करें फिर हमने कहा इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में होना चाहिए तो उसको इंडिया का रेसिडेंट मान लेंगे अगर इतने सारे इंडियंस बाहर रहते हैं एक एक का इकोनॉमिक इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करें भाई ये पॉसिबल थोड़ी हम एक एक का गेट नॉक करें टक 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 वो जैसे गेट खोले हम बोले भारत माता की अंदर से आवाज आ जाए जय मतलब अच्छा इसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में है आवाज नहीं आई मतलब इसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में नहीं है मतलब ठीक एक बेसिक बात कह रहा हूं कि लैक्स ऑफ इंडियंस आर रिसाइडिंग अब्रॉड एक एक बंदे से जाके पूछना कि अभी तक आपके देश में जय हिंद है कि नहीं है अभी तक आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में है या नहीं कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता पॉसिबल नहीं है इसलिए कट ऑफ बनाया गया एक साल का जो भारत का रेसिडेंट लगातार एक साल से बाहर है अब वो इंडिया का रेसिडेंट नहीं माना जाएगा और जो बाहर का रेसिडेंट लगातार एक साल से इंडिया में है उसको भारत का रेसिडेंट मान लेंगे यानी अगर चाइना का बंदा दो साल से भारत में मोमोज बेच रहा है चाइना वालों की शक्ल ही मोमोज जैसी तो होती है यार है ना तो चाइना वाला कोई व्यक्ति भारत में लगातार दो साल से अगर मोमोज बेच रहा है तो इसका मतलब नाउ ही रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉट सिटीजन सिटीजन नहीं है वोटिंग अधिकार नहीं है सरकार वो नहीं चुनेगा रेसिडेंट ऑफ इंडिया मानेंगे हमने क्या बोला बेसिक डेफिनेशन वन हु जनरल रिसर्च इन द कंट्री एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन द कंट्री लेकिन अब एक एक बंदे का इकोनॉमिक इंटरेस्ट फाइंड आउट करना डिफिकल्ट हो जाता है इसलिए हमने कट ऑफ बना दिया एक साल का बाहर का बंदा लगातार एक साल से इंडिया में है तो ही रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंडिया का बंदा लगातार एक साल से बाहर तो इज नॉट रेसिडेंट ऑफ इंडिया लेकिन एक साल कट ऑफ कुछ केसेस में नहीं चलता अगर कोई स्टूडेंट एम बी करने ऑस्ट्रेलिया गया दो साल का एम बी ए साहब एम बी करने ऑस्ट्रेलिया गया दो साल से ऑस्ट्रेलिया में है उसको हम ऑस्ट्रेलिया का रेसिडेंट नहीं मानेंगे इंडिया का ही मानेंगे यानी कोई व्यक्ति एजुकेशन पर्पज से मेडिकल पर्पज से ट्रीटमेंट करवाने के लिए ऐसे किसी काम से अगर इंडिया के बाहर जाता है एजुकेशन या ट्रीटमेंट पर्पज से अगर इंडिया के बाहर जाता है तो उसको हम इंडिया का रेसिडेंट ही मानेंगे उस पर एक साल वाला कट ऑफ नहीं लगेगा अगर कोई व्यक्ति इंडियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हुए बाहर जाता है और एक साल से ऊपर बाहर रह जाता जैसे कोई फॉरेन डिप्लोमेट है कोई एम्बेसडर है इवन आर्मी है मान लो इंडिया की आर्मी कोई ऑफिसर भूटान में तैनात है भूटान की खुद की कोई खास आर्मी है नहीं इंडिया सपोर्ट करता तो वहां पे है और पिछले एक साल से वहां पर है तो उस पर एक साल कट ऑफ नहीं लगेगा मेडिकल पर्पज विजिटर्स पर नहीं लगता एजुकेशन पर्पज विजिटर पर नहीं लगता गवर्नमेंट ऑफिसर्स पर नहीं लगता और कंपनी पर भी नहीं लगता आप समझना अगर एक कंपनी जैसे इंडिया की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड उन्होंने साउथ अफ्रीका में अपना बिजनेस शुरू किया वहाँ एक नई कंपनी बना दी रिलायंस अफ्रीकन लिमिटेड के नाम से अब कंपनी का रजिस्ट्रेशन कहाँ है अफ्रीका में लेकिन उसका जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी शेयर होल्डर है जो शेयर होल्डर था वो अल्टीमेट बेनिफिशियरी अल्टीमेट बेनिफिट तो शेयर होल्डर का ही होगा वो कहाँ है इंडिया में भाई अफ्रीका में जो कंपनी बनी वो तो सब्सिडरी कंपनी है मेन कंपनी तो इंडिया में ये ना उसकी सब्सिडी उन्होंने बना दी रिलायंस अफ्रीकन लिमिटेड के नाम से और अल्टीमेट जो बेनिफिशियरी है वो तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है और उसका शेयर होल्डर तो इंडिया में रहते हैं तो इसका मतलब उस कंपनी का भले रजिस्ट्रेशन वहां हो गया वहां पांच साल दस साल बीस साल काम कर ले, लेकिन उसको रेसिडेंट ऑफ इंडिया माना जाएगा जैसे पेप्सी कंपनी है हमारे कई कंपनी पेप्सी आई पेप्सी कॉर्पोरेशन उन्होंने इंडिया में अपनी सब्सिडी कंपनी बना रखी है उसके तहत इंडिया में कोल्ड ड्रिंक बनाकर बेचते हैं लेकिन अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है पेप्सी को आई और पेप्सी को आई के जो शेयर होल्डर है जो अल्टीमेट फायदा जिनको मिलेगा वो कहाँ है अमेरिका में तो पेप्सी कंपनी भले पांच साल दस साल से इंडिया में काम कर ले उनको हम इंडिया का रेसिडेंट नहीं मानेंगे एक बार वापस कंक्लूड कर देते हैं रेसिडेंट uh, मतलब वो पर्सन जो जनरली उसी कंट्री में रिसाइड करता है उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री में होता है ये जो एक साल वाला कंसेप्ट है मेडिकल विजिटर पर नहीं लगेगा एजुकेशन पर्पज के लिए कोई आज जा रहा तो उस पर नहीं लगेगा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पर नहीं लगेगा जो हमारे जो अभी हमने एस्पेक्ट देखा कि अगर कोई कंपनी है तो उसमें हम अल्टीमेट बेनिफिशियर देखेंगे बाकी नहीं लगेगा और इवन कभी कभी ऐसा हो सकता है बॉर्डर वर्कर हो सकते हैं बॉर्डर वर्कर मतलब भूटान और इंडिया के बॉर्डर पे भूटान और इंडिया का रिलेशन काफी अच्छा है तो भूटान का कोई व्यक्ति रहता भूटान में रोज सुबह इंडिया आता है काम करने के लिए जॉब करने के लिए वापस शाम को भूटान चला जाता है आता चला जाता है इसे बोलते हैं बॉर्डर वर्कर बॉर्डर वर्कर का मतलब जो बॉर्डर के इस पार रहते हैं काम करने इस पार आ जाते हैं यूरोप में तो ये बहुत सिंपल बात है ना एक देश से दूसरे देश में जाना वहां तो एकदम ओपन है आप जैसे इंडिया में एक शहर से दूसरे शहर में जा रहे हो वैसे यूरोप में आप एक देश से दूसरे देश में जा रहे हो ऐसा कोई सिचुएशन है अब वहां पे जहां पे हम कह रहे हैं कि भूटान का बंदा इंडिया आ रहा जॉब करने वापस भूटान चला जाता है तो इससे अगर क्रॉस बॉर्डर वाले अगर कोई वर्कर्स हैं जो रोज बॉर्डर क्रॉस करते हैं ऐसे व्यक्तियों के लिए हम देखेंगे कि उनका 
रेसिडेंट एरिया कौन सा वर्किंग एरिया नहीं देखेंगे यानी अगर भूटान का बंदा रोज इंडिया के काम करके रात को भूटान चला जाता है तो उसको रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं मानेंगे रेसिडेंट ऑफ भूटान मानेंगे जहां वो रहता है वहां का रेसिडेंट मानेंगे जहां वो काम करता है वहां का रेसिडेंट उसको नहीं मानेंगे आ, ये अभी तक एग्रीगेट्स वाला टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ इसमें हमें काफी कुछ डिस्कशन और करना है और कुछ नोमारिकल्स देखने हैं जो हम फर्दर वीडियोज में डिस्कस करेंगे हाल फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं कंक्लूड करते हैं नेक्स्ट थोड़ा ज्यादा लेंदी हो जाएगा ना तो नेक्स्ट वीडियो में अभी तक जो पढ़ा उसको रिवाइज करके फिर हम आगे का एस्पेक्ट कंटिन्यू कर लेंगे आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और पसंद आता तो लाइक कर दिया करो दोस्तों के साथ शेयर करें हेल्प अस ग्रोइंग हमें और ग्रो करने में आप हेल्प करें और दोस्तों को इतने अच्छे वीडियोस बता के उनकी भी आप हेल्प करें तो शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें लाइक करें और आपको कैसा लगा प्लीज 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 कमेंट सेक्शन में हमको जरूर बताइएगा मैं महादेव भाई अगर आप मेरे साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो उसका लिंक हमने नीचे दे रखा है और ये हमारी बुक है इंडियन और मैक्रो की कंबाइंड बुक है बहुत ही जबरदस्त कंटेंट हमने इसमें लिख रखा है बहुत ही अच्छा कंटेंट इसमें लिखा हुआ है इफ यू वॉन्ट टू बाय दिस बुक तो उसके लिए भी आपको हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है थैंक यू